，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。这一天天的，看个热搜真是让人心惊胆战。看到振兴一上热搜，点开一看就是什么一体找到，给人吓一跳。看完另一条热搜的经纪人回应，才放下心来。原来振兴一只是生病了，需要安心养伤。具体的细节目前不便于透露，但最起码让大家放下心来。目前来看， 3 6岁已经成功继承母亲六千万巨款的郑兴一，性命无忧。郑兴一2023年的状态，可算不上好，事业发展不错，恋情似乎也有新进展，但身体状况却不容乐观。五月份，他连续夺得两项音乐领域的大奖，可是郑兴一却没有出现在颁奖典礼上，不仅没有出现，对于获奖，他也没有发表任何感言，甚至连社交平台。都许久没有更新近况，上一次更新还是四月份分享的和发型师的亲近合照，当时网友就在议论两人之间的关系。不过郑心怡并没有回答，之后社交平台就没再更新过，甚至连五月份的生日他都没有发布任何消息。有传言表示郑心怡这是又恋爱了，媒体爆料发型师只是郑心怡关系很好的男性朋友，两人并非恋人关系。发型师似乎还肩负着其他使命。发型师是掩护郑心怡与男友真实恋情的障眼法。据说她的这任男朋友是个开花店的留学生，叫 Derek。情人节时，郑心怡还曾在 Derek 的花店里拍照留念。有网友表示 ，Derek 是她的前男友，两人并非新认识的恋人，而是复合。郑心怡另外一些社交媒体上的照片，也似乎是依偎着男友拍下的。生日时。虽然本人没有更新动态，但也有媒体拍到她与男友东京同游，恋情新进展的公布，原本应该庆祝，可她是郑心怡，就不免让人担心。现今已经36岁的郑心怡，还没结婚，但也已经谈过好几场恋爱，可惜每一段恋情的结局都令她伤心。郑心怡曾经在演唱会上爆料自己为挽留男友不要分手，而下跪哀求，真心想走的人。即使跪下也无法挽回。最让人遗憾的是，他险些就有机会和爱人走入婚姻，可最终还是造化弄人。那一任男友原本已经打算向郑心怡求婚，可却阴差阳错的产生无法解释的误会。误会让男友以为两人的感情出现插足者，最终他们分手。这次的打击也让郑心怡痛彻心扉。但勇敢的他没有失去爱人的勇气，反而每一次都爱得很用力。可惜，越真诚、越努力的爱别人，就越容易被别人伤害。郑心怡曾被拍到深夜街头和男友吵架，大哭大闹。她也曾经为一任外国男友豪掷千金，房子和钱都拱手奉上。外国男友拿到钱却马上回国，再也没有音信。郑心怡在爱情中受到的欺骗太多，以至于一恋爱，人们都担心她被骗。这样的担心并不是毫无道理。盛传郑心怡的母亲沈殿霞，给她留下六千万元巨款，等她过了三十五岁才能拿到。而五月底，郑心怡刚过完她的三十六岁生日，沈殿霞也怕单纯的女儿被感情欺骗，才给遗产设下年龄限制。前男友突然来复合，让大家都担心他的动机是否不纯。毕竟怀璧其罪，手持巨款的郑心怡，在有心人眼中就是一块肥肉。郑心怡的恋爱脑，总让人觉得。他是那种被卖还帮忙数钱的傻孩子，在辣妹看来，郑心怡并不是恋爱脑，他只是单纯的缺爱，很缺爱。别误会，这里的缺爱并没有骂人的意思，只是对郑心怡客观的描述。他真的很缺爱，缺到惹人怜惜的地步。按理说，郑心怡应该是世界上最幸福的小孩。母亲沈殿霞是知名的多妻艺人，在香港早有盛名，被称为“肥肥肥姐”。父亲郑少秋曾获香港最受欢迎的影视明星奖，被称为“秋冠”。父母的名气都这么大，郑心怡应该拥有衣食无忧的快乐童年才对。可她的童年并不快乐，这要从她父母的爱情纠葛说起。往常人们总爱夸情侣郎才女貌，对于沈秋二人却称他们女才郎貌。肥肥成名早， 1 3岁时就成为受欢迎的童星，胖乎乎、笑起来又很可爱的她。从小就是家里的开心果，后来也成为整个香港的开心果。
，在 TVB 里打拼耕耘，肥肥成为欢乐今宵的主持人。他虽然红火，但并不仗着地位高欺压别人。许多 TVB 的后辈都曾被他关照过，对他很是感激。一生肥姐就是大家对他的尊敬。肥肥在欢乐今宵主持二十多年，还在这里遇到此生之爱。1970年，郑少秋也加入到节目组，成为主持人。那时候的郑少秋名气还没闯出来，只是个帅气又青涩的毛头小子。其实他早已经结婚，和卢慧茹生下女儿。但郑少秋又爱上节目中的另一个女演员森森，正如两人的感情变淡，走向离婚的结局。可惜这段感情被女方的家人阻挠，于是女孩写下一封信件表示分手，让肥肥替她转交给郑少秋。那时的肥肥觉得。他是个拈花惹草的花心人，谁能想到之后肥肥会改变看法，甚至和这个男人结婚？郑少秋一看到信就痛哭流涕，把肥肥吓一跳。送信的人是自己，看他哭得这么难过，肥肥有些于心不忍。之后的日子里，他便经常关心他，带着他出去玩。相处中，肥肥逐渐改变自己的想法，他们彼此吸引，走到一块。那时的娱乐圈都不看好他们的感情。毕竟肥肥在娱乐圈的地位已经很高，他有邓光荣、谢贤、秦祥林三个结拜哥哥，人脉和地位都正处巅峰。而郑少秋不过只有一点名气，再加上两人一个体型较胖，一个则帅气潇洒，总让人觉得有些不单纯。但肥肥并没有听从朋友的劝告，恋爱后，肥肥自然给予郑少秋最大力度的帮助，郑少秋的事业也步入正轨。风流倜傥的楚留香让他成为梦中情人。俗话说，男人有钱就变坏，放在娱乐圈，应该就是男人走红就变坏。大红大紫的郑少秋很快做出对不起沈殿霞的事情。事实证明，当初肥肥对郑少秋的看法一点都没错，他确实是个花心又多情的男人。拍摄楚留香时，郑少秋和年轻漂亮的关金华互生情愫。肥肥听到消息，跑去质问郑少秋。被他一口咬死的否认，情势所迫下，郑少秋向肥肥求婚。他们的婚姻很匆忙，肥肥甚至没来得及准备婚纱。两人结婚后，肥肥放弃事业，陪着郑少秋到台湾发展。没多久，他就生下女儿郑心怡。女儿出生的这么急，是因为郑少秋说三年不生孩子就离婚。肥肥刚想松口气，不用担心离婚。就在月子时，听到堪称惊天霹雳的消息。媒体爆料，郑少秋正在外面和关金华甜蜜出游，自己这边是生产的病痛和照顾孩子的心酸，那边却是风花雪月。肥肥再也无法忍受，选择和郑少秋离婚。反观郑少秋，离婚后的第二年就再次结婚。关金华的洁白精致婚纱，无疑深深刺痛沈殿霞的心。为了心爱的女儿。沈殿霞又支撑起自己的事业，她咽下苦水，把所有的爱都给予自己的女儿。郑心怡有着来自母亲的疼爱，却永远缺失父爱。平心而论，在郑心怡的成长中，郑少秋没有肩负起父亲的责任，他只爱和第三个妻子所生的两个女儿，却忽视两个前妻生下的女儿。都是父亲的女儿，凭什么有的被爱，有的被忽略？从小就渴望父爱的郑心怡。逐渐意识到，他的父亲没有那么爱他，但幸好他还有爱他的母亲，母亲为他补全父爱的缺口。只是这份毫无保留的爱意，后来也失去了。沈殿霞在2006年查出恶性肿瘤，他的第一反应不是自己时日无多，而是担心女儿的未来无所依靠。沈殿霞开始拼尽全力带他出道，为女儿的后路做打算。郑心怡自己也争气。他继承了父母的好嗓子，被许多人称赞为香港新生代歌手中最好的存在。据说沈殿霞为女儿留下六千万的遗产，还设置过完三十五岁才能拥有。这样的用心良苦，让人感慨父母之爱子则为其之计深远。沈殿霞的担心并非毫无道理。失去母亲、父亲又不关心的孤女，若又手握巨款，如何能不让人觊觎？也难怪人们猜测。郑心怡的现男友居心叵测。郑心怡遗体找到的消息一出，人们马上炸开锅。郑少秋无言面对沈殿霞的言论，
，又点燃人们的吃瓜热情和正义感。人们猜测他刚继承巨款就身亡，不会是谢楠有谋财害命吧？但实际上，沈殿霞的好友陈淑芬早就否认过巨额遗产的说法。他表示这是虚假的传闻。沈殿霞留给女儿的不是巨额财产，而是未尽的爱意。真心一夜早已拥有靠自己安身立命的本领。无需母亲留下的钱，也能过得很好。因财害命，明显是捕风捉影的猜测。对于郑心怡身亡的假消息，经纪人早已站出来解释，他现在很安全，只是在休养。早前也有媒体爆出过郑心怡的男友是个外国人，不过两人似乎无疾而终，并没有什么下文。之后就是这位男闺蜜许廷铿，两人相识超过一零年，不少人都觉得他们非常相配。应该早早领证在一起。对此，当事人却都是一副打太极的样子，没否认也没承认。然而，就在大家期盼郑心怡有个美好爱情的时候，人家已经跳过这一步，开始期待一个小生命的降临。虽然这个验孕棒显示的结果上没有什么好消息出现，但是证明郑心怡已经开始在往这方面努力了。不少网友发现后，都表示，这还没结婚。怎么晒上验孕棒了？难道是想和好闺蜜谢婷婷学，当个未婚妈妈？不过显然，郑心怡应该还是有心仪的对象。才在几天前，她刚刚晒过和她的亲密照。当时有网友就担心她要小心被骗婚，毕竟再有不长的时间，她就要满三十五岁，可以继承妈妈的巨额遗产了。但是也有祝福他们早日拉埋天窗的。如今，先心急当妈妈的郑心怡。已经先跳跃了一步，于是不少网友建议，当爸的郑少秋最好过问过问，帮女儿把把关，别总是缺席孩子人生中的重要时刻，不然到时稀里糊涂当了老爷，自己还蒙在鼓里呢。对此你怎么看？好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。